ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വെൽത്ത് വേ ഞാൻ റംസാൻ ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മികച്ച വെൽത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക വൊലറ്റിലിറ്റി കുറഞ്ഞ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ഗ്രോത്ത് ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളെയാണ് ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യത്തിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ റിട്ടേൺസ് നൽകാൻ ഇത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് കഴിയും പ്രോപ്പർ അനാലിസിസിലൂടെയും റിസർച്ചിലൂടെയും ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടെത്താം മോശം ഫൗണ്ടേഷനുള്ള വീടുകൾ തകരുന്നത് പോലെയാണ് ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കുകളുടെ അവസ്ഥ കമ്പനികൾക്ക് സ്ട്രോങ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കറക്ഷനിൽ പോലും ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കടബാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത കഴിവുറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള ലാഭത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് സ്റ്റോക്കുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ സ്റ്റോക്കുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേട്ടം സമ്മാനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എൽ പവർ സിസ്റ്റംസ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ബെൽത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്ടറിലെ സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ബി എൽ പവർ സിസ്റ്റംസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്ടറിലെ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് വ്യത്യസ്ത തരം ബാറ്ററികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണിത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ബാറ്ററി നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് എച്ച് ബി എൽ വരുമാനത്തിന്റെ അറുപത്തിനാല് ശതമാനവും കമ്പനി നേടുന്നത് ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിലൂടെയാണ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് സോളാർ റെയിൽവേസ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പവർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കമ്പനി ബാറ്ററികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ലെഡ് ആസിഡ് ട്യൂബുലാർ ജെൽ പ്യുർ ലെഡ് തിൻ പ്ലേറ്റ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം തുടങ്ങിയ ബാറ്ററികളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ലിത്തിയം അയൺ സെൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിത്തിയം അയൺ ബാറ്ററികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ ലിത്തിയം അയൺ സെൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ലഭിക്കുന്നത് റെയിൽവേയുമായുള്ള ബിസിനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിലെ എച്ച് ബി എല്ലിന്റെ ബിസിനസ് വളരെ ശക്തമാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനവും ലഭിക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിലെ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡ്രോൺസ് സബ്മറൈൻ പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റംസ് ടോപ്പിഡോസ് ആൻഡ് ബാറ്റിൽ ടാങ്ക്സ് മിസൈൽസ് ആൻഡ് ആർട്ടിലറി ഫ്യൂസസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാറ്ററികളാണ് എച്ച് ബി എൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ ട്രെയിൻ കൊളീഷൻ അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കമ്പനിക്ക് കരാർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ എൺപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് എച്ച് ബി എൽ പവർ സിസ്റ്റംസിന് ബിസിനസ് ഉള്ളത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും സബ്സിഡിയറി കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രപ്രദേശിലുമായി ആറോളം മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി പ്രിസിഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ടുകളുടെ ബിസിനസ്സിലും കമ്പനി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ക്വാർട്ടർ വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സെയിൽസ് ആണ് കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവും ലഭിച്ചു ഈ വർഷം ജൂൺ ക്വാർട്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവും ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ ലാഭവും കമ്പനി നേടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിനിൽ വൻ നേട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കമ്പനി കൈവരിച്ചത് ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ ഉയർന്നു മാത്രമല്ല ഡിഫൻസ് രംഗത്തെ ബിസിനസ് പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും എച്ച് ബി എൽ പവർ സിസ്റ്റംസിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വളരെ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കടബാധ്യതകളില്ലാത്ത കമ്പനിയായി എച്ച് ബി എൽ മാറി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് കമ്പനിയുടെ ചെലവ്